。这里是十七光年冠名播出的《我们的美好生活》，十七光年力缩组合，自由调音更出位。我们的美好生活每周四二十二点芒果 TV 上线，每周五二十二点湖南卫视播出。港澳台地区及海外用户可通过芒果 TV 国际版 APP、芒果 TV 同步收看。加入芒果 TV 会员，每周四晚二十二点抢先看正片，尊享超前营业、加更版等超多精彩内容。有一种快乐，是找几个合得来的闺蜜。我们到乡村了，在美丽的山林之间，改造一所老房子，每天迎接不同的客人，听他们分享世界的故事。享受慢下来的美好，美好生活民宿已出去雏形。哦，都换了。如何运营也很重要。所以你们希望来到像这样子的一间民宿，能够得到什么样子的服务？因为来到这种地方，还是想要自己的空间吧。嗯，你们少一个网红打卡，打卡点，自己种一些花盆，这样可以带回去的。哎，这个好哎。为了在留下民宿的同时，也教会老乡们。如何运营民宿？到时候写成一个手册。对对对，来这里，你不仅能享受这里的什么什么感觉，就帮他们做好攻略了。对，他们邀请各自的朋友们来试住，不同的试住体验观，代表不同的客人类型。有喜欢自由自在的个人旅行者，也有喜欢热闹、结伴而行的朋友。今天，美好生活民宿将迎来第一顿夫妻体验观。恰逢合伙人们去隔壁村考察学习，他们就把见面地点约在了隔壁村的民宿。呱呱呱呱呱呱呱！你我也爱喂自己。<笑>你跟鸭子来尝试啊！太香了。嗯，来来这里。哇，帅气！爆米花又好了。哎呀！我看见他们了，在哪？哪里？哎，有人来了，有人来了！哎呀，路易暴雷来了！哎，哎呀，哎呀，哎呀！好久了，哎呀，他们这十几年没约了。哎，你好，你好，你好，你好，你好，你好。哎呀，哎呀，哎，你是假外套吗？哎，你是假外套吗？不是，就这个前面刘海是假的。哦，其他都是真的。真的吗？他在装嫩。这个年龄头发那么多的。陆毅好烦啊！你们家陆毅很烦。进来进来进来进来，我们在爆爆米花，现在可以看到爆了。准备好了啊！小心啊！哇！哇，有好多！哇，这个这个真的是米啊！天哪！哎，就这么一点点，然后可以爆出来这么多哎！啊，这是大米做的。哎，我们小时候吃的就是这种，就很原汁原味那种。好吃吗？嗯，它下有一点糖，那个甜甜的，好好吃哦。你小时候就是抱完这个，然后就每个兜揣满，全是放在兜里。哎，这好好吃。嗯，这就是午饭。对，你怎么知道啊？你大老远来那边就请你们吃这一餐，还吃什么饭呀？他什么时候变成毒蛇的？你还是我心中的诸葛亮吗？诸葛亮，我自从演了诸葛亮就变成毒蛇了。他见我第一句话，假发套吧？我说不是，只有前面是。哇，这个年纪还有这么多头发。但看着挺假的。这个就是假的，这个刘海。那你是秃头了？不是。就弄前面。我不是秃头。这个年纪还有那么多头发，那好像只有我了。假发套吧。不掰了，够狠的！我跟小鹿从零一年拍《男才女貌》的时候，我们是第一次认识。我们合作四部戏，就他也算是我合作很多的一个男演员
，老朋友相见非常非常开心，然后很多的话题都是非常的自然的。我是过了几年才看的那个《三国》三国，看完以后我就问何老师要了。<笑>你的电话，沐浴的电话，特别的崇拜。我打给他，我说我非常喜欢你演的诸葛亮，然后你也没有立马挂线，对不起，找错人了。我还没反应过来啊，那啊，我替诸葛亮谢谢。我怎么看了一句，我必须得把那个嗯自己的那个情感抒发出来。嗯，其实我看到心如，我也特别想抒发我的情感。<笑>我看到你是有滤镜啊，我就一看到你就想到小轩窗正书读，相濡无言唯有泪千行。我那个就是大大的水汪汪的眼睛，你那个眼泪唰，就像自来水一样，我我都不敢看他，他坏的要命啊！我还以为你看到他会哭。我说你走远一点，你走远一点。我在那边含情脉脉，很深情的，他在那边给我做鬼脸什么的。走远一点，太坏了。我不光自己不投入，我还要让别人不投入。你记得咱俩拍过戏吗？啊？不是，我猜你想不到。妈呀！我客串了有一个戏，内勤二十四小时。对，全吧。对。我跟你说，我有多好笑。嗯。我就去客串那个戏。我那里面呢，我是跟人权的戏，嗯，我就是一天吧，嗯，然后我那天下楼，我就看楼下有一个车去现场，我根本不懂，这楼下是人家那个人权的专车，嗯、我就打开门，我就上去，就坐着了，<笑>然后全哥就上来了，我不知道，然后全哥上来说，哎。嗯嗯，那是上上来上，全哥就坐在前前面去了，我坐在后头。<笑>然后他就吃方便面，哎呀，我觉得那个香啊！<笑>我说我说，给我留点汤啊！<笑>哎，真的，你不信问人权，他他惊呆了，他说啊，要不待会给你泡一泡一碗好不好？<笑>啊，不用不用不用不用不用麻烦了，不用麻烦了。<笑>他就本来吃到那儿就剩一点，他就不好意思，他说：“啊、那那么你不是剩了一口给你吗？”啊、那那么你你这你,你,你吃你吃吧，我说我吃、啊。剩了一口给你，我的天！这件事情让他惊惊讶到很多年，<笑>怎么什么事都会发生在你身上、啊？对呀、啊，人家要方便面，太搞笑了。对呀、啊。其实大家关注的点和我都不一样，我刚才都听得鼻子好酸，我都想哭了。是吗？可能那个时候就是也那时候可小了，小小的，特别可爱，特别甜，笑笑的那时候一样，我就记得你那时候很甜。是吗？嗯，真的很好。你真的太可爱了。<笑>那九几年的事吗？我刚刚刚刚到北京不久吧，就有二十多年前了。嗯。哎，你孩子跟我同一天生日对吧？是。我对一月六号，我之前跟你说过，对对对，怎么会这么巧？对啊，差了四十年。<笑>我女儿六岁多，哇，那差了不止四十年，<笑>不止四十年。<笑>你们小的几岁了？十二，小的都十二了，那大的呢？十八了，十五。没有叛逆期吧？哦，那你要说这个，我觉得叛逆期有吗？到了，就每天吧，就挂个脸，好像谁都欠他的一样。叛逆期，叛逆期，对，跟我聊天特别惜字如金，问他什么挺的，什么特的。哎，我说妈妈想听你说个完整的。嗯，都要求着他们，就已经节俭成这样了，就突然这半年吧。嗯，真的。就我们去妻子之后。就是我们上那个节目，是我真正的亲子分离的在锻炼。第一次，就孩子当时失眠，不吃饭，不睡觉、嗯，因为你都没有离开过，之前没有离开过。哦，真的，我小时候都不跟爸妈亲，没有，我奶奶带大的。然后后来我十岁就住校了，所以你在家是没有那种撒娇的那种，从来不，从来没有。哦。但学舞蹈的很多孩子都这样，因为就很早住校。我记得我住宿学校的时候，我十岁半住进去的时候，全班所有同学每天晚上打电话都在哭，所有人没有一个不哭的，只有我不哭，我就没有哭过。嗯，就只有小奶奶的时候会哭。嗯，因为她是奶奶、爷爷奶奶的。嗯，但挺好的，我觉得也蛮享受自己待着那种，所以我很自己待得住。真的，环保。没事就自己。拿一块钱我就坐那个公交车，随便啊，我看到车我就上去，然后坐到总站我就看风景。人这一辈子，很多时候都是要学会去，呃，接受孤独和承受孤独
，很多人可能只能陪你走一段日子，但只要你这段日子你是非常真挚、真诚、毫无保留的去跟他们相处过，你会带着这些回忆，带着他们的印记，继续再往前走。你等到老的时候再回头想一想，其实这一生就无憾。我觉得能够自己一个人独处的人，其实是挺强大的。所以给这个民宿出出建议，我说现在大家很多人来民宿就是啊，我来体验什么农庄的生活啊，体验一些。你有没有想过，会有一部分人是喜欢来体验寂寞的？哦，我觉得这个倒挺好。是的，对吧？不要把它排，就是想要远离外界。对对对对对，什么都不要，连连招呼都不要。嗯，可以有自助式的，也可以有主动式的服务。嗯嗯。看你自己想怎么样怎么样。我们吃饱了就可以做一下运动。哎，我听说他这里有一个那个追猪跑，就是你追着猪，然后你跑。哦、嗯，<笑>我以为是我追着你了。<笑><笑>小猪，小猪，小猪呢？小猪呢？猪猪侠，二师兄，蜘蛛侠，在肥肥，八戒，勇敢猪猪，还有侠字的二师兄，哇，太逗了吧！那那那那，你在抖啊？<笑>你脸，你你动吗？我看，怎么斗猪啊？嘿<笑>，宝宝，你是不是冷呀？你是冷还是害怕呀？不怕哦，不怕哟，宝宝，你要吃吗？想不想吃？想不想吃呀？这一人一人认一只猪，是不是让他们比赛？输了什么惩罚呢？做饭？不如帮我们按摩吧。<笑>谁？陆毅帮你按摩吗？<笑><笑>我错了，我错了。<笑>在这里了吗？<笑>我不敢，我错了。对不起，对不起，雷雷。我觉得这样吧，去找一些桶，然后给我们泡脚。哎呀，不要不要不要不要不要！你让陆一给你泡脚。哎，你是说我一定会输吗？输<笑>我觉得，我觉得你们现在猜哪一个会赢？一人选一个。我想勇敢猪猪，他勇敢猪猪应该会赢的。你要八戒。八戒睡着了，我都行。我选二师兄啊，我选他吧，他他他抖的好。我这一只那个蜘蛛侠抖更厉害。哦，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，他跑得很快啊，他不如一个小狗，又哪里是猪啊？你看我的，不用比就赢。你知道会罚罚罚出场吗？抢跑的罚出场，<笑>抢跑哎！我已经少了一个对手了。没有没有没有，不算不算，我第一名，我告诉你们，厉害，我给你要。你们就是怕，我不是就是怕我拔叫回来了。哇哇哇哇！糟糕了！要要要要要要要！完了，抓不到了，抓不到了。这走了，林心如的猪跑了，抓不住他根本。<笑>好，正好你们五个女生来吧。你们俩，你们俩一起，我们俩一,一,一起。那我们就都八戒了。好，就八戒吧。我就宰肥肥吧。<笑>来吧，宝宝，你加油！来了啊！来来，一二三，快走快走！快走快走！
。哎，大，我们俩赢了，我的那个军绕一圈了。走走，走两遍，这还给我搞这个聊上了，还得聊上。哎，快，宝贝儿，快，对对对对对对对，快跑呀，快跑呀！哎，嘿嘿，哎，前面有好吃的，你看，你看人家都推啥过来了。八姐哥，好久不见了！俺刚刚撞到头了，好疼啊！要贴贴贴贴嘛！哎，你俩咋还对话上了？那个是哪个哪个边的？<笑>完全不懂了。你咋还吃上了就地啊？你看这谁的吃上了都？这是谁的？是你的吗？我的二师兄，二师兄。二师兄，你太让我失望了，我看错你了，<笑>错付了。心<笑>如，你看陆毅还在给你追逐呢，<笑>坚持不懈，快<笑>点搞回来。他是个好爸爸。哎哎哎哎哎哎！我过不去了。好的，他违规了，<笑>是吗？不给的吗？哪里有和猪一起往前跑？他不是鼓励他呀，你鼓励他，你可真是猪鼓励呀、啊，猪鼓励、啊。反正我们赢了，谁赢了？你们是哪一只猪啊？你们是哪只猪、啊？<笑>你们是哪只猪、啊？<笑>你们是？但刚才娜娜说不能跟着一起跑，是不是、啊？你们一起跑的吗？对，一起跑的。啊，你跟猪一起跑的？<笑>那。那我宣布，陆毅、蔡少芬那跟猪一起跑的，然后那个那个林心如的猪呃跑了，哎，我的我的真的不关我的事，他自己越狱。不，心如你两只猪都越狱，那得你得找找你的问题了。<笑>然后这三只呢，现在已经跑错道了吧？最后只剩下我的二师兄。那这次比赛我宣布一下，你算了吧，我是，你算了吧。<笑>嗯，能说吧？我和猪并列第一，对吧？<笑>你们的猪和菜上面的猪谁先到的？他，我啊，那就是陆毅，陆毅，陆毅和鲍磊的猪获得了本场比赛的第一名。啊<笑>！因为我们这次去了一次自在平江嘛，然后了解到他们那边有很多的项目，包括亲子项目呀，各种，然后他们办的这个展，然后我们又带回到我们这个白四村，其实是我们想要经过这次的这个经历，然后让白四村更丰富起来。所以我觉得，与我们的民宿里面也有这种特色在里面的话，会吸引到很多人，会觉得这那个民宿好像层次高了一点。对，然后会让他们会觉得，哦，哇，原来我去民宿可以安静，还可以玩，还可以去山水，他们就会感觉，呃，更奔之如归。我们回美好生活吧，我们去白石村，出发！哇，哇塞，这个坡好爽啊！走走。哇，这风一吹，我刘海绝了！对呀，对呀，完了，我的，我的，我的刘海完了。刘海，让他很痛苦啊！哇，我的刘海没有啦！现在不叫做美还是不美了？现在不愁你这样老了。呜，抽你，抽你，抽我呗！我抽你啦 ！Sorry， 来走吧，没意思啦。好爽，好爽呀！哇，你们追上我了！说现在都是下坡，一会儿都是上坡。好，那一会儿我跟你换车。上坡你跟我换。天哪，这个路真的太适合骑车了，好舒服啊！这就是那个水库，小鱼小虾就是从这个水库里面来的。
。哇，好开心啊！天都黑了，月亮出来啦！小艾，快来帮我起一会儿。哎，呜呜呜呜，下来。哎，好。哎，你们平时带这只狗出去过吗？没有。哦，你看我让它上来，它就上来了。啊，好可爱。上来，下来，下来。哎，好。它是我们的小爱，小爱叫人。就在这边，往左一拐。万丽姐，你要不要先看看房间？要不要睡那一间吧？看他们睡阁楼还是睡那个？哦，工具房。哎呀，挺好玩。那一间怎么样？好啊，工具房嘛。不是，工具房也行。我还以为你说这工具房。这里。啊、哎，暖和暖和。哦，这屋好，这屋好。啊，我喜欢这个。你喜欢这个？啊，就这个吧，好不好？行，那就这。哎，我觉得这里好温馨哈、啊。嗯。真的很漂亮，这里多有异域风情，像一个沙漠的那种啊，沙漠有,有绿植的那种地方。嗯，给你这样形容，突然间觉得更好看了。<笑>对，很浪漫的感觉。这里好舒服的，坐在这里吃吃早餐，好漂亮啊！对呀、啊，然后你看，那边是那个大陆，还有杨迪帮我们钓的那个荡秋千。我觉得比我想象的好太多了，是吗？好好看，好还是不错的。然后那个，这这个这个这个 view 看出去的感觉，太漂亮了，触手可及的那种大自然的感觉。对呀、啊，我们就希望在那边弄有一个叫烤的地方。嗯，对呀、啊。你看那个向日葵，特别好看，我特别喜欢。太好了。这里办个民宿，以后下面草坪可以带当地人来办婚礼。哦，哎，挺好的。饿了，饿了，来吧，看看有什么做的。你们在这儿坐一坐，很舒服的。坐着，坐着。我俩走哪儿都是干活的，这不干活觉得心里不安。可以，可以来。哎，你再说，走哪儿是你干活还是我干活？我帮你打下手啊，那我不也是二厨吗？<笑>我来打个鸡蛋呢。打个鸡蛋可以。青椒炒鸡蛋可以。鸡蛋炒面行。鸡蛋汤可以。<笑>鸡蛋盛宴。哎<笑>，洗个碗，我就打鸡蛋。好。不、哦。有没有洗过碗？这个油先擦完了再洗。就上次没洗的吧？陆毅好烦啊！哇，我很想吃你那个，他那个特别下饭。可是没有饭。哎，你们这有电饭锅吗？有。现在煮饭的话也难说，说不定饭熟了，我们这还没做完呢。哎，你们这调料倒是挺足的，我应该给你们炒个面吧。炒面啊，哇哇，我也喜欢吃炒面。宝宝，嗯，你帮我拿了两瓶矿泉水。对，打开吧，我把这面凉水沏一下。你要让它那个饭 Q 弹一点是吧？然后再炒是吗？对。哇，酷！我来了。哇，那么多油，不用吧？它的油比鸡蛋都多。天哪，你的油多过鸡蛋呢！对呀、啊，太油了，我看见都要晕倒。这就是传说中的黑暗料理，真的是很黑呀、啊。你在家里面平常做做饭吗？很少，很少，没时间啊。不是你要天天做，我们就没办法这么健康了，没办法这么健康了。<笑>那个油，那个油真的比蛋还多。你记得他第一次给你做东西是做的啥呢？手抓饭。他会做手抓饭啊？对啊。第一次吃他做的菜什么感觉啊？好油，好油！哈哈哈哈哈哈！油死我
，油死我了！这锅几天都刷不干净，真的。嗯、他问你了吗？他问你好吃，你你回答说是。还有。还有。<笑>我真没想到，有一天我可以吃到诸葛亮炒的炒面，<笑>而且孙尚香还在旁边看着。边着<笑>你不觉得自己梦回三国？梦回三国，这碗炒面就叫三国炒面嘛。对，差不多有感觉了，哎，可以放了，可以，来了。酷，肯定好吃的很。对，重来了，可以给它压到底下去。哇。我准备给你们再弄一个泡菜。哇，这个泡菜太好吃了。嗯，好吃。削鱼削虾，来吧。哇，很香哎。啊好。天哪，我口水都流了，开心！来，谢谢谢谢，辛苦了，陆大厨，欢迎你们来到美好生活，耶耶，辛苦了，能吃啦？嗯，美味美味美味，嗯一口就吃到心里去了，好幸福啊！谢谢陆大厨。哎，那你们这边特色菜是什么呢？就这个，三锅炒面。以后我常住对吧？这个是特色菜。这个。嗯，小虾小鱼，这是我们那个水库里面的鱼、啊。水库里的鱼呢，就是特别的没有污染哈。对。它跟你们几年之前拍戏的时候一样吗？他们那时候拍戏的时候好皮哦，他好爱捉弄人，他真的蛮幼稚的。拍戏的时候都捉弄那些化妆的姐姐啊什么的，然后又跟人家聊天，要不就跟人家比赛。你们那时候在比赛吃那个鲜肉月饼，一口一个看谁能吃几个，真的好无聊。那会不会喊到女生会喜欢上你？肯定会吧。没有没有没有，我也逗男生呢，男女都都逗，男女都逗啊、嗯。哦，我比那时候好多了对吧？好多了，他现在也很毒舌啊。他说话是很直的嘛，比如说你穿一件衣服，你问他好不好看，他会说非常真实的话呢，还是是说我真实的要死要死的，<笑>真实的要死要死，难看死了。<笑>不是，你还记得吗？上次跟乔恩说，乔恩都帮他来说我了。对呀、啊。那那那香格里拉，早上我看他，哎呦，你这头发不好看，要不要戴个帽子？他好心去翻箱子，给我找帽，快挡上，给我。然后他就去找乔恩去了。乔恩过来说，你说他头发不好看，我说对啊，你懂个屁、啊，你懂个屁呀、啊、你。然后他说，我还觉得你的衣服不好看。得罪，那他说什么你会说实话吗？也会。我怎么样他都觉得好，他只会说老公你胖了。<笑>他管你，他管你吃吗？管啊，管管管。哎，我跟你说，我突然觉得他对我真的是无限的忍耐，就是真的是恒久的那种忍耐和爱。啥呢？因为我一辈子都在管他，不让他吃多吃东西。比如说这一大碗啊，吃一半，我说差不多可以了。就他还没尽兴的时候，他就是生气。但是我觉得我在为你好啊，你怎么连这都不懂呢？长不大的臭屁孩子。后来呢，有一段时间，我突然一下子一百多斤了。他胖，轮到他胖了。然后我正吃很开心，你知道吗？然后他说好了，不能吃了，他就把碗拿走了。我当时啊，我要离婚。你很想吃饭，碗被拿走那种心情，他是以牙以还牙，真是欲言已久。<笑>我特别能理解你的心情，然后你觉得他胖了，你也这样看着杰哥。我也这样、啊。<笑>
他也是会真生气，嗯、真生气，<笑>真的会生气。我也很生气，真的很生气。越亲近的人呢，越说实话，大家就越。放心里，我说只能有最近的人才会告诉你你胖了。没有，观众也会跟我说胖。<笑>他拍戏会有生气的时候吗？我没见过他生气，我觉得他 P 特别好，他永远笑笑的，然后就我就觉得他就是很像个大男孩一样。嗯、现在可能有长大一点了吧，毕竟是老男孩。从大男孩变成老男孩，我们俩带了三个保暖裤、保暖衣，准备了很多保暖衣服都没穿，都带着。就一个晚上，你要多保暖啊！你要知道，到了这个岁数，冻一个晚上要花多久才能恢复？哎，我们从青少年步入中年了，好可怕哦！认识的时候才就差不多跟有二十多岁而已，二十出。嗯，你一点都没变。谢谢，来来，嘿嘿，开心，嗯，看出来你今天好开心，看到老朋友就开心，嗯，整个人好活泼，非常非常开心。我们也算是从青春少年的时候一直走到现在，都已经为人父母了，我觉得很。很珍惜这样的一份情谊。我刚才看到吴子琪了，我必须待会儿一定，你俩必须得决战。我从输给你之后，我再也没有下过吴子琪。啊，在你之前，我逢人就说来把吴子琪吧，我从来没有输过。我曾经一个人单挑 TFBOYS 三个人。我待会儿呢，我要跟诸葛亮下一次五子棋，大家看站哪边吧。输了的是有惩罚的，例如洗碗。有，好啊，我们只是看嘛，可以啊。我可会洗碗了，我不怕输。你很会洗碗。你先来，你先来。来吧。这还用考虑吗？算不算在公园那边看那些老人家在在下棋，然后我们在旁边，哎呦，这个棋下的不，哎呦不是这样子，这样子就哎呀不行了，我赢了。你看我输了，哎，你不行。好，等我回去发愤图强。<笑>回去再练练。来换人，换人，换人。谁来？来，来，来。来最美的和最漂亮的<笑>对决。<笑>对决你输了的话。大冒险，对着那边水库的地方喊，<笑>来吧！娜娜，你是背了棋谱吗？他他因为输给你了，天天在家里面训练自己。<笑>娜娜，你看我一下。娜娜，娜娜，你别这样子嘛，搞到人家很紧张啊！能看一下我吗？心里面在抖呢，别那么认真，我有点害怕。娜娜，你在干嘛？娜娜，娜娜，你那么认真吗？能说两句话吗？哎呀，我输了。
，没有没有没有没有没有没有，他比你快一步，他先塞，他先塞。哦，对对对，我先塞，我先塞。哦，那好吧，那好吧。完了，去喊吧。我天涯了！我去！哈哈哈我要说什么呀？第一句话，林心如算什么？谢娜是这个世界上最美的人，比蔡少芬美多了。喂，你要听啊，林心如。主席也比不上啊！那么长的还有多久啊？哎，你的台词一次到位，然后一直加的、啊。他不停的要我加，你知道吗？说完一句再一句，用自己的智慧赢得众人的赞赏。来换人，换人，换人。他是很专注的人，他要是做一样的事情的话，你看他那个表情从来没有变过。这刘海晚上看可好看了。美的，超美的，笑了。点入我的命脉。一句，好、啊，哪有一人一句？谢谢你，谢谢你，我想一下哈，让他刚才让我们喊过的，后面都加一句才怪，才怪，才怪，才怪。最后立了，才怪！我可以安心睡觉了。以后组织游客来这边玩，太好了。你们也很少会在十点钟在乡村里面走，对呀、啊，真的很小。你们看月亮。哇，好漂亮呀！有这些树影，这些树枝，它就隐藏在中间，好美！哇，你看这边的星星，哇，超级美，哇，好美啊，真的好美哦！当然不是有一次有流星雨嘛，嗯、然后刚好我那天拍完戏，我生病了，我一个人去那个医院去去看医生。然后我觉得很孤单、很可怜的时候，我一看完医生一出来，就看见有一个就就这样走，我不知道是不是真的，还是我眼花，但我就觉得应该是，然后我就哭了，我就觉得很开心，我觉得很温馨啊，真的很很神奇哈、啊。你你越黑，星星越光，越越亮，越亮，所以要安静自己。你才会看见更不一样的景色，要好好珍惜这一刻。看到星星的人都是幸运的人。哎，这个也是很难得，因为我们也不是每天晚上都出来看星星的。嗯。以后晚上在在
带这边的客人来看星星也，也也是一个项目。对对对对对，觉得真的很难得，就是有这样的时间，大家聚在一起哈、啊、聊聊，真觉得很有意义。老山好，老朋友站在一起抱住，然后看着美丽的星空。这个大自然，我们可以一起融入化在一起，一起去享受当下，我觉得很感动。你有没有发觉我们这个房子晚上看是白色的？对，晚上真的好美啊，像童话里面的房子，是不是？是的，好像如果有下雪，有一点点雪更美哈。上面的那个对，一个雪这样子。给他们晚上泡个脚吧，好啊，可以煮吧，煮一大锅中药给你们泡，都是在山里的药材，祛风寒的，理气活血的，反正都是祛湿祛火的，挺好的。现在可以泡了，走，走泡脚去房间了，好好睡觉，好，好好睡哈，希望你们做一个好梦，梦里全是你们的欢声笑语。<笑>哎呀，哎呀，是不是我脚太烫？你放不进来了？等一下，好烫。不烫。我一直觉得你那个神经比较大条，稀疏。你这怕烫也不怕什么？不敏感。这是什么呀？这一坨。就是像艾草一样的。嗯。其实这个时候挺舒服。这个季节最好。没没有蚊虫。刚没有蚊子。泡好了吗？好了。全擦我衣服上。我看你的是这衣服不？好了。你穿我给马甲呢？好看吗？一般，一般，一般，一般，一般，一般，一般，一般，一般。你会说实话吗？哎呀，只只说实话。你好，太实。哇，今天天气好好，眼睛都睁不开。肉眼可见的视野里边都是一样的美，好美啊！两个人就凝固在这里，扬起了那个望夫牙，一直望着丈夫回来的方向，然后就变成了一尊石头。嗯，因为晒太阳暖和，不想动。<笑>其实我觉得，在哪儿都不重要，关键是跟谁在一起。哎，我带你去看杨迪的年画去。哎，羽毛球，打会儿吗？不打。你一活动就不冷了。哎，我还以为你看错了，这是电蚊拍，不是羽毛球拍，踢个毽。哎呀，我还可以。你们俩在干嘛？我们俩在踢毽子。那他们在干嘛？<笑>来，你们昨天住宿感觉怎么样？呃，有点冷。有点冷吗？有点冷。没有那个就是夜谈吗？电视谈到半夜的时候，我觉得有有点燥热哈。对，我们把它关了。那那个暖气没有开。暖气没开，暖气开了怕太干。哦，那我们就帮不了你们了。<笑>你们想我们怎么办？<笑>这两个客人。又说有点冷，然后热谈有，他们就觉得太干，然后呢有那个空调了，又说不行太干，想我们怎么办？好难伺候。<笑>这个就是我真的觉得不是我们的问题了，冷了不行，热了不行。我们昨天门缝和窗户都有缝漏风。哎呀，你们那个已经在里面了，也有风啊？对啊，我们昨天把。我们那个门离地面有四公分，这是别踢，这是把它关掉。我帮你们投诉哈。走，走。哎，心如，哎
走，喝喝你的咖啡，我们就去干活去了。好，我泡咖啡啊，马上好了。我来了，来来来，嗯，谢谢谢谢。等一下，还有一杯啊，待会。心如，你帮我加奶啦。对，哎呀，你不加奶啊？哦呀，我真的是太感动了，你是人现人美呀，是不是？对。诸葛亮，诸葛亮。嗯。猫屎，那是狗粮，那是狗粮，那是狗粮。真的吗？真的真的，我的天，还这个跳的还挺帅。天，哎，你们把这些东西放在一起。一直让别人吃狗粮，没想到今天我也吃了一次狗粮。关键，关键，关键，那个小爱看到你在抢他的吃的，他就跟着你。小心，你想干嘛拉我的去啊？我已经笑得不行了。是谁发现他咬狗粮的？我发现，我们发现的，我们发现的。我不敢相信，因为我看他那玩的时候，我就说，哦，他是不是要喂狗？是人现人美呀。对。哎呀，躲到包雷姐后面站着。哎呀，我都需要热了。没面子啊！我们待会是不是好多事情要做？对。我们要去找鸡蛋，土鸡蛋，你们拿回去给孩子们吃。啊，谢谢。嗯，对，我们可以去请教一下那个当地的这些村民们，他们会制作那个呃油茶花的纯露。真的，每一个民宿都应该有伴手礼那个事情，不管是能吃的还是纪念品的那种，我觉得伴手礼很重要。这个伴手礼，我们更希望可以去带动。白四村的一些呃农产品的发展，去让客人做选择，你是不是愿意带一些这些东西回去？他们带回去就是一份呃很美好的一个回忆。到了，到了，还是鸡圈到了吗？他们家有鸡。走走走，我们先看看鸡圈在哪里。请问有人在吗？你好，请问有人吗？有人在吗？有人吗？也没有人呐。我可不可以进来呀、啊？叔叔阿姨、妹妹弟弟，是不是要说本地话才听得懂？你你会不会讲长沙话？啊，有人不咯？有人不咯？哦，在这边。你好，你好，你好。我们想来收点土鸡蛋。有。啊，你们的那个鸡圈在那里？我们能够参观一下吗？可以啊。谢谢你。哇，鸡在那边。哦，走走走走走走走。哦，鸡蛋在这儿啊！那个底下有，底下刚生出来的，刚生出来的鸡蛋呢？哇，这鸡蛋很大哦，对，好大的鸡蛋，哇，哎，它还湿湿的，前面还有一个哦，这是最新鲜的鸡蛋，土鸡蛋哦，那么厉害，刚刚生出来的，你我们这样拿它，它会，它会不开心吗？肯定，它肯定不会开心的。那这样子多少钱、啊？四十八、十九、二十、二十只。二十块可以啊。我们微信给您，好吧？嗯，多多。嗯，谢谢您，谢谢，谢谢。现在我们去弄花。好，那个油茶花的纯露就是补脸也可以啊，涂头也可以。啊。这是我们村里有很多人都种了这个茶树，它可以做茶子，还有吃，做菜可以上的。哦，做鱼的话可以，鱼肉炖肉啊，做美容啊，还可以吃一下蜂蜜，很香很甜的。哦，姐姐，这个是怎么怎么就直接种花摘花就可以了？啊就是、不带叶子吗？不带叶子哎。哦，这是个啥？哎，这是什么呀
，这些啥子啊？这些？哦，这些炸油的啊，炸油用的是这个。哦，我刚扔了一个。这个是上茶花是炼油的吗？对呀、啊，茶花油是对头发很好的。真的、啊？嗯。看看谁摘的多啊,啊！这个也要给，先输了洗碗。输了，这要今天不给吃。注意，你到我们这里来，怎么刚刚跟那个小狗狗抢了食粮，现在又跟蜜蜂抢花呀？才怪！才怪！才怪！哎呀，这烂的你也往里摘？啊，这烂的吗？我觉得哇，你摘的好多啊！而且你摘的都好新鲜，是啊。路易摘了好多已经烂掉了。你等下是？我早知道要采花，我穿个裙子太美了。你是说我吗？哦，不是皮裙。摘山茶花就应该穿楚西这样的。他穿这样适合在这做任何事。是。哇，这棵好漂亮呀！哎呦，差点摘到一个豆回去了，差点掉到坑里去了。它摘了之后很容易就就就开了，所以要好小心。不能盯住一颗就啊，要均匀。你等一下是不是请请那个桃子哥帮我们弄一下那个？哦，对对对对，我给我我给桃子哥。要啊，桃子哥要要你卖五了。嗯嗯。哦，桃子哥这里名人都认识啊。是，大家都认识桃子哥。桃子哥，平江县百科全书。真的是，真的。桃子哥，桃子哥啊。哎呀，有件事情请你帮忙呀！我们待会儿想那个弄花蜜了，所以请您待会儿到我们的民宿呀。谢谢桃子哥，啊、这里好美、啊，好漂亮呀！耶<笑>啊！那我去弄水吧。这个陆怡和鲍磊他们说他们去弄那个山泉水，在辛苦他们呢，真的。那走了，走了，走了。水源地，饮水思源，健康为本。哇 h e 你好 ，Hello。哦，这里就是这边的，对，最著名的这个福寿山的福寿山的矿泉水，矿泉水哦。我们这口井的话也有几百年的一个历史了。以前我们当地的老百姓啊，就是经常来这里打水，哦、而且它含有十几种十几种人体有益的一个微量元素。哦。这个水的话，它也属于这个小分子矿水，小分子很容易被我们吸收，被我们肠胃所吸收，更能够促进我们身体的一个新陈代谢嘛。然后对皮肤还好。对对对，这个里面含有一个偏硅酸这个元素，对我们女生啊，对我们这个皮肤啊，确实有比较好的一个效果。真真的很轻。满了。啊。好了，来，一人两桶拿回去。再见，拜拜，拜拜。快快快，我们把这个取了。我们把这个兜取掉。来来来来来，快点了。它叫叶子是吧？我摘了很多都没屁股的。我也是。你看，你就可以这样整个抽出来，但里面那个蜜就没有了。你看，再见了。哦，嗯，你就直接抽出来就好了。你看出猪叫还行，我经常笑笑又笑出猪声。我也会啊，都会啊。这样，以前我都不太了解楚西，这次跟你接触以后，上大分，真的特别真实又特别不娇气。在姐姐们身边已经算娇气了，都有姐姐们掌控着，有姐姐们管着。而且我的感觉，我的感觉还挺心疼你的。嗯。不容易，尤其我们都有小孩，嗯，你就会更心疼。嗯，因为我我们都是妈妈嘛，肯定能够感受到，当当你家庭需要需要一个非常完整的家庭的时候，当没有的时候的，其实挺挺无助的那种感觉。
就小时候有过一段时间就很蛮难受的，但长大了以后回想起来，其实觉得当然也是财富了。当然，的确会有缺失的一部分，但是没关系的，每个人都会有每个人的人生，还，你就你要看到你拥有的就可以了。嗯，还是拥有很多了，所以你还是很正面的。我觉得我有两个很可爱的弟弟呀，这个难得难得。山泉水来了，来了，我们赶在而归。大大，你过来，我还刚把手伸进去，没拿我。想得美，重不重啊？辛苦了，辛苦了。还不辛苦？你们那么辛苦的抬抬来抬去。先放桌上吧。他这个应，这个应该是放在那个水里的，他的水是不停的咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜咕噜循环的。等一下吧，等那个橘子哥，橘，把他的名字也改，橘子变成橘子了。桃子哥，桃子哥，好久不见了。哎呀，桃子哥来了，久闻大名。桃桃子哥 ，Hello。Hello Hello。Hi， 桃子哥，你好。桃子哥，节目播出了，你是不是已经变成名人了呀？他已经是名人了，在在在白思春。这个水呢，我我可以介绍一下，是那个挖掘自地下的矿泉水，它里面呢含有的这个偏偏硅酸成分，对于皮肤有美容养颜的效果。而且在一九八五年呢，通过国家技术鉴定，确认为它是实属少见的一种含硅胺碳酸矿泉水。那陆毅绝对的现场背词王。背词好，是不是很厉害？我对一遍有没有错？<笑>让我感受到苏东坡和诸葛亮的魅力，好棒啊、哦！桃子哥，你跟我们讲那个顺序是怎么样？这是要先先把那个花放在里面。不是这个这个什么魔凤花？装水啊？啊，就这个山泉水。啊，这样完全把它烧开蒸馏出来的是。嗯。你们装，把花装在这里。花是吗？好呀，好呀。哦，花花是在上面蒸的。嗯。哦。别放进去，别放进去。来。啊，那桃子哥蒸完了，上面还要放这个对吧？啊。然后放你这个。哦。这是最老的古法是这样做的，以前是用的是木桶。嗯、呃，桃子哥，那做好得要多久时间啊？那要多久时间？多少？多久时间？啊，我不要了。<笑>你好容易放弃呀、啊！你也太现实了，立马说不要。对呀、啊。我给你们地址，给我寄过来。没有，反正我们我上海都要转机，上海拿给你们。上海转机。弄完了以后，我们就把它给你带回上海。好的。那我去把要留的礼物拿出来。哦，这是你们的那个绘绘本。对，这是拿小叶子画的画。梵高的星空，哇，很好看啊！小叶子画的。这个是跟他说你画一个自画像吧，结果他画了一个面朝大海的自己的背影。我觉得很温暖哎。对，我现在手机屏保就是这幅画。他喜欢画画。对。姐姐喜欢唱歌。而且小叶子可爱画了，而且画得快。我再让他多画点，真的啊！我拿走他很高兴。太好了，我把这里放到我们放到。你把这带回家。我很想啊，我给我给我女儿要拍一个啊，放这里。对，我觉得好适合这里的氛围啊。对。这孩子读的书。对，这是小的时候我陪他读的最多的绘本。图书是可以，这也是最好的。可以，可以，可以。温暖、热闹、欢乐的老友相聚。期待期待，下次不期而遇。我觉得作为民宿来说，首先它。
头。你让他小心啦。好的，拜拜。拜拜拜拜拜拜拜拜。花露水做好了，给你们带过来啊。好嘞。其实也是花露水了，是的确。哎呀，又送别，我们就这样送往迎来，又不写的，但是又有新的来了，又有很新鲜的感觉。长亭外，古道边，芳草碧连天。<笑>以前每次出去玩就没有在一个地方发呆过、啊。我觉得我还会记住这里的太阳。十七光年，我们的美好生活，下节更精彩。十七光年，我们的美好生活，现在继续。这里是十七光年冠名播出的《我们的美好生活》，十七光年丽苏组合，自由调饮更出位。我们的美好生活，鲜活奶粉推荐官君乐宝，奇制鲜活奶粉，奇制鲜活奶粉，保留更多天然活性蛋白。哇，桃子哥把那个工具都拿过来了，辛苦你了。那需不需要再过来？然后织织两处呢？嗯，等一下我们走走，这里马上就装瓶走。哦哦哦哦，好。到了一百度才能要。那我们现在反正就是等着他，就对了。都起来。好，谢谢啊，桃子哥。行，那边就是让他慢慢等。嗯，好。那个路还要到一百度之后才会慢慢的循环下来。哦，这个就是留下来了。哦。哦，呵，香香的，嗯，我尝一下。你喝呢？可以的啦，可以的。再试一下，香香的哈、哦，好香哦，很很好喝的感觉哦，喷点保湿什么的，挺好的。休息一下，休息一下是吧？在家啊？他们他们是不是是不是没人？是不是累了不想接客了？您好，您拨打的号码暂时无人接听。这民宿怎么没人接呢？我先给个差评吧，行吗？<笑>我先给个一星。<笑>要不我们先回去吧？<笑>对啊，我觉得我好像。我们没有找好时机来这个民宿，<笑>我们可以直接闯吗？直接闯，走吧。我帮你我，我觉得我会掉到河里面去了。<笑>慢点，慢点，慢点，慢点。我们有点太可怜了，落魄呢现在。<笑>这上坡有点难。走了，我就身无分文的来了。等会等会等会等会等会。等一下，我先一个一个来搞定。给我给我！啊，一般民宿不是都有小车过来推行李的吗？对啊。呼呼，慢点慢点。脚底着火。然后咋走来着？这边吧。哇！哦，这个坡，这个坡有点走不动了。我可以的。嘿，哈，嘿，哈，小小的肩膀。承受了太多的压力，为什么有一种春节考高铁的感觉？一、二、三、四、五，救命啊！救命啊！这个大象里我怎么喊都没人来救啊！啊！啊！我我我我真的想吐了，钓鱼。
了这么多东西啊！终于有人了。Hello， 皮皮姐 ，Hello， 大家。哎，我来，我来，我来，我一起玩，一起玩。你小心点。你们来就来嘛，何必带这么多东西？都是给我们的吗？不是打电话没人接呀？为什么呀？哦，那个我们这儿有一个不响的电话是吗？我们这儿有一个传统，就是来的所有嘉宾我们都很想迎接，但是我们每次都没接着。来啦！来啦！都来啦！没打电话吗？为什么不打电话呢？你们来啦！山路有点，德里的山路是吧？我去去去去！我刚刚摸个箱子，跟带了一些礼物。礼物来就来，带什么礼物啊？摸出来是啥呀？哦，这个好保暖哎！哇，这太好，这太好了。没有想到过娜姐会邀请我过来试住。第一反应是我得带一些什么样的惊喜的礼物，能让他们欢喜呢？好在的是姐姐们都很喜欢，而且她真的很保暖。我觉得今天晚上我们就穿，我们就穿着，我们就穿着它，然后坐在这里聊天。这也太短了吧？这谁的呀？这肯定是，这肯定是最大的。娜娜，这你的吧？这那么短？哎，什么我的呀？什么我的呀？短了。以前比较流行的那种，虽然我的大长腿穿这个还是显短，但是我觉得我你穿低腰裤，从这开始可以，这个太有了，穿着它开 party， 开 party 可以。我们要把比比和孟佳先把东西放到他们的房间里，好，我们把东西都帮他们弄好。你们要喝什么呀？要不要喝咖啡呀？咖啡可以呀。咖啡吗？好呀，好，我也不泡。这里就是吃饭的地方，对吧？对，我们的餐厅。餐厅。然后我们的那个呃摇摇椅。对，我看到了。对，你要不要试一下？可以。挺过瘾的。试一下。你试一下。可以。感觉还挺好哈。是不是还要有一个靠枕会比较好？你靠后一点就行了嘛。好好好，怎么不不不接纳客人的意见？我再帮你再摇啊！一下来一个十七光年的那个靠枕给你，要一个还是两个啊？要一个够了，够了哈！是不是还还不错？你看一下那个风景，哇，好好看的，有山有水的那种感觉，可以发个呆。对，发个呆。这晚上有星星，今天晚上应该也有。你看星星特别棒。哦。你在里面就好了。哦、oh, ，我来了，我来了，我来了。没事，我们可以坐在这里有黑的，有有有奶的，我都行。炭烤味很浓哦。哦<笑>，这是不是这个电话不接的那个？哦、oh, ，有啊，你看未接来电四个，还有会我们打的。未接来电四个。你们都不检查一下哪里啊？摆设，你摆设就是我刚刚打的那个电话。我以为你再打一个，不可能啊！我还说嘉宾来怎么不给我们打电话呢？他肯定是不想。这接的，摆设，再一次的不接到嘉宾。这个电话可能要放到房间。你们这个民宿怎么回事 ？Sorry 啊 ，Sorry， 现在就来接。好好好，原地等候。好。那个，比比，楚西见过吗？嗯，也是应该第一次，或者是活动。对，活动，他是活动上见过。蔡少芬说他有一个活动见过你，然后对，在在我旁边坐坐旁边。他说他一直跟你讲话，因为他觉得你很孤单。我说搞不好人家享受孤单啊，然后他们那时候我这阻住你休息，还还烦着你，好过分对吗？人家在记歌词，人家后面马上就要唱歌了，人家正在记歌词，人家一直在叨叨叨叨叨叨叨，好过分，我的热情变成大炮灰了。来，让试一下这个花露，感受一下，是真的是喝吗？还是不就是擦擦到擦到手上的？好小心啊！不要说。
多给我倒一点，然后我们两个分是吧？倒这么点，我们两个分。姐，哎呦，你拿棉花棒弄散了。可以可以可以可以可以可以，哎，倒倒，给我一点，一点点就好了，别太多。我也要，我要滋润一下皮肤。我这里太多了。好，没问题。好珍贵，好珍贵，好香啊！是不是好香？走，我们去把这个书拿出来，然后我们拿到图书馆去。好的，走。走了，我们去玩了。哈喽。这个，哇，你看我好好看，对啊，好好看，你看我好好看，而且你那今天那个发型跟那个感觉很好，是吗？对，昨天不好看吗？昨天你穿什么忘了？走了，走了吗？哇，我们的图书馆，真的是我们的图书馆吗？原来是。有没有那么美呀、啊？这么快，这是 Made in China 的速度。啊，这里好舒服哦，太幸福了吧？对呀，第一开，打扰了。真的。哇，还有咖啡机啊！哇，哇，好棒啊！好适合心如姐，心如姐，这是你的位置。我又要在这边上班了。哇，好棒！你看他楼上，哇，我这个摆满的话真的很治愈。对，对呀、啊，你坐在这儿感受一下，比比，看一下那个水库。对呀、啊，就是风景很好啊，这景太好了。嗨，哇，怎么上去的？从哪里？哇，那边，它有一个户外楼梯，从那边过来。小爱想看一下吗？来走吧，它好可爱，一直走，它一直跳啊跳啊跳，哇哇！我觉得这个，我们主要是针对村里的孩子嘛。对。但如果有游客来，他想到这里来坐一坐也可以。我觉得都不能只是儿童的书。是啊，我我我我带的不只是儿童的，我带的一些成人的。你看我还有这个，啊，床边故事有声书。这个床边故事我们放一边。好好。这个英文书也可以放那边。全球通史，法治的细节，百年孤寂，孤独，呃，孤独。我们要接受孤独，享受孤独嘛。成年人的孤独就是悲喜自度的。小时候看那么深，百年孤独还好啦，高中吧。挺好的。做这个书屋的时候，是想要给小朋友能够有一个读书的环境，然后大人也可以陪伴他们，所以希望把这些温度、这些温暖给他们。我觉得读书这个东西啊，从小它要熏陶，大家在一起有一个学习的氛围，它是一个很好的一个能量。哎，院长给我们来电话了，李老师你在哪？您告诉我您在哪，我我要不过去找你们。那行那行，那我们在图书馆这等您。好的好的，哎，我马上过去。你好。你好。呃，李亮，李老师，李亮老师，老师，你是这边的负责人吗？我是算是策展人之一
我觉得咱们那个小民宿有的时候也能弄点什么展，觉得要不要叫老师来我们的美好生活？也帮我们留个东西在那，好不好？好不好？老师明天可以来我们美好生活吗？可以可以可以，好的，明天过去好。这么帅气，他把我们家里面的电动车扎过开过来了。对啊，你们刚刚为什么不骑电动车？因为戴头盔啊，压到头发不好看。<笑>你们这是在看夕阳吗？欢迎欢迎欢迎欢迎，院长好。哎，谢老师，又见面了。感觉怎么样？那种设计、啊。我刚才其实这个来周围转的时候，已经路过了这儿啊。其实我觉得，多数中国人对乡村都有特别深的情节。我们去在乡村发掘新的这个人和自然的关系和土地的关系，像诗意的栖居，这种体验是城市很难带给我们的啊。乡村文旅很重要的一点就是渴望新的居住的这种体验啊。当然，这种体验源自于传统的乡村，但是呢，又要结合现代文明带来的背后技术的支持吧。这个是我觉得是我们今天做乡村文旅很重要的一个定位吧。我有好几个想法，嗯，我们很简单。现在的想法就是，这个是我们过来那个桥下面那个水面，啊，我最喜欢的小溪。这儿有一个非常薄的一个水面，然后我就想，和自然对话的一个特别强烈的仪式，就是用椅子能代表人和空间的关系。因为家具是和人体关系最近的一个器物，就如果我们在这个静静的这个水面摆四把椅子，这四把椅子就是你们四个人用颜色给它涂装一下，代表你们四个人的性格吧。院长，啊，我今天就这么想过，是吧？太有眼光了，太厉害了。那个，等一下，我看一下是在哪里，就摆在这个水面上啊。就我们那个小桥下面的水面啊啊，不是不是一个地方，不是一个地方，不是一个地方。我说的是桥那个上面，但是很厉害。我跟院长同时想到了椅子，就只有关联到椅子摆摆下面跟摆上面差很大的。艺术力量东西的真的是很神秘的，每一个眼光都不一样。神秘，我想到有多神秘。我我已经今天路过一个村民那儿的时候，已经那跟他谈好价格，买买了他的四碗。啊是。太好了，我们下去看一眼。走喽！不是你力气也太大了吧！哇，我的排骨！小爱，你真的太搞笑了。就这里吗？哇，好美啊！这是去书院的必经之路吗？是，你看这画面感多强啊！对，啊、好美啊！哇，像画一样。那是不是就摆在这里？摆在那个那个水的平台上面。嗯嗯嗯嗯嗯。因为那水非常薄，而且如果穿这个了，冬天也可以下去啊。好好玩啊，好爽啊！夏天真的爽呆了，真的还可以泡脚。对呀、啊，你就可以真的感受到那种潺潺流水流过你的脚边那种舒逸。没事没事，小爱啊，我觉得他觉得我们危险，他觉得危险，没关系，一会儿就上来了。没事没事，不危险不危险啊，快上来了上来了，好了回来了哈，不叫了不叫了。哎，他觉得下面危险，他一直在喊你们。哦，是吗？你看没白疼他，你心疼我们吗？担心我们是不是？就这个，对，我们去，我们去那民宿涂吧，涂装吧。我个人的意见是这样啊，首先不要一把椅子就一个颜色涂满，嗯。然后第二呢，就是我们看看通过形式上怎么让这四把椅子分开的时候又会有一些关联，怎么处理呢？就是比如说啊，你把它当做一把椅子
，然后分出若干竖线来，它是一组一组，它就很好看嘛。然后摆的时候还是这么去摆，明白明白，我觉得挺好的，好吧，谢谢谢谢谢谢你辛苦了，谢谢谢谢,谢谢，拜拜拜拜。好，迈进了艺术领域。<笑>我们把这个椅子拿回去吧，拿回家了，来。十七光年，我们的美好生活，下节更精彩。十七光年，我们的美好生活，现在继续。这里是十七光年冠名播出的《我们的美好生活》，十七光年力苏组合，自由调饮更出位。我们的美好生活，鲜活奶粉推荐官君乐宝，旗帜鲜活奶粉，旗帜鲜活奶粉，保留更多天然活性蛋白。芒果卡破千万了，邀你来看动感地带二十周年音乐盛典。上微博关注新浪娱乐，微博综艺新浪综艺，了解更多节目相关资讯。上微博搜索“我们的美好生活”，分享节目观后感，有机会获得嘉宾专属互动。我们是不是立马就吃饭了？我好饿、哦。大姐，哎，咱们要不要给朋友们准备一点喝的？就喝这个呗。咱们那个镇店之宝醉酒，这个是那种浓香型白酒，风味醇厚，口感还柔和，而且特别好入口。上次我们喝的这个小醉酒啊，这次人多。整个大的五百毫升的就这么定，来开瓶醉酒，期待已久，举杯吧，朋友们 ！Cheers， 来 Cheers， 喝了这杯酒就是好朋友，谢谢，开开心。嗯，开心，开心，什么叫开心呢？开心，吃饱饱了就穿上大婶衣。那都搞的啥呀？没，然后他们在一个在画图，一个在洗洗水果。哇，我说好冷。哎呦，白忙捂一捂，暖和点吗？我想嘎吱窝。<笑>我想厚脖梗。<笑>什么东西？厚脖梗。<笑>很会撒娇啊！他在我们面前就很很厉害的那种，原来后面是小女人，没有让你面前才这样的。那你以为人家这么多？我发现了，原来你是这样子的小戏，我终于学到了，我我我学会了，我回家以后，我的手好凉，我要大鸡窝，我要厚脖梗。杰哥，来，后脖梗，后脖梗，后脖梗，后脖梗。回去你用得了吗？你只能，你只能做做做。你自己不是这种女人。你讲什么？我没听懂。我们要。穿那个衣服来弄那个那个凳子，现在换成那个，对呀、啊，红彤彤的那个衣服、啊，红彤彤。我们换衣服吧，来吧，嗯，好，走，你选个最短的吧，你腿短。我要啊，嘎吱窝。我都要流汗了，你怎么裤子不换呢？你回去，你给我回去，在家做鞋，你快点，绝了！怎么换裤子呢？真是的，真的太好笑。你这个配这个鞋是吧？也不赖呢，纳贝尔。你看你买买给我那个，你的脚腕子不会冷吗？别人的衣服的感觉，我想裤子可以长一点，然后手手可以长一点。我没有想到应该给你买个 L 吧？对呀、啊，最小 L X 啊。
我这个鞋呀、啊，是不是非常的接地气？<笑>老人家里走出来的感觉。哎呀，哎呀，哈哈哈哈哈哈！安姐，这帽头发也拆掉了，太烦了。我觉得这样子，你们看，你们都是刚刚好的。你看我，你就跨往下放。对啊。就是往下放，不是，他本来就跟我们一样，他他硬要往上面拉，拉的好像腿下。拿手了，拿手了，手啊！好，来画起来，画起来，快！哎，我去把那个颜料拿出来，我陪你。我好多颜色，对，每个都拿出去吧。哎呀，好重！我们把把地给铺一下。怎么感觉我穿的这个衣服好像更自在了你？你哎，完全无违和，融入这个环境当中。开了，我感觉我是隔壁村过来来看戏的。你对不起，你走错路了。你们那还是最当下最流行帽衫。对对对对，之前没有帽衫的哦，就是这一种领。这个真的好好看哎。好尖啊！你这怎么尖啊？你也那么尖，你别以为只有我，你也一样。大家都这么尖，我觉得穿这个，蔡少芬最合适。尤其是那么短，你说冻脚脚，你说啊，我冻脚脚。相信我要，我要，我要干。迎宾舞，快跟着你一块音乐，快快，跟着中午吃的豆哥来，毫无违和。我的妈呀，妈呀，啊！快点，你快点过来，你过来呀！我们跟着那个钟楚曦跳圈圈舞，圈圈圈圈来，走起圈圈来，来。<笑>注意表情管理啊！<笑>我们这里到底有几个爱人？<笑>你也不用那么哭吧，<笑>就是很不是很想加入你们，<笑>但是又不得不。周笑想说：“我来这个节目来做的。<笑>”好热啊！哎呀，月亮。哦，蔡姐已经上手了，蔡姐。对，那不管了，就随便画喽。肯定不用管，你想怎么样都可以，只要你觉得。那我们中间必须得，我们得把前后的前后对前后空下来。对。好，这深蓝的很好看，我很喜欢这个深蓝色。深蓝的挺好看。哎，你干嘛涂我的那个？小心，慢一点。那你把白的盖上去。好。我那个是红的，不是白的。你<笑>眼睛有什么问题？什么？大家都都老了啊！你穿这个衣服，来了，我来啦，来吧。哎，我们如果做的这个艺术品放到那里，真的觉得自己都成艺术家了。但我觉得这个地方就应该是绿色了，对不对？对对对，哈，就颜色夸张一点就更好,好。绿色来，哇哇，哈哈哈。我先绿色来了。这个艺术来说啊，真的是很特别。艺术那样东西啊，很神秘的。怎么？你还能有多一点的形容词？今天比比才来的时候，跟你还不熟。完了，你说艺术这种东西很神秘的，你也不知道该怎么怎么回答。没关系，第一次见面已经说了很多莫名其妙的话。有吗？真的吗？我不相信。<笑>我跟你说，艺术就是一种感受，你不要看，用心去感受。所以我说他神秘吧，我没说错了吧？要<笑>你指挥
啊，涂的很丑啊，尖尖的。哇，你这个涂的好看呀！那你继续努力呢。我要你鼓励，我真的觉得我要鼓励。需要你的鼓励，你不知道，自己已经很棒了，我不要你鼓励。你这是自欺欺人呐！你自欺欺人呀！管这个真的很很专心，我看见你们都不说话的。我在创作，请你不要打扰我。你怎么知道？真的涂的很好看啊！我还没涂完，你又来找住我，我也还没有。你说好了，你看，但是说好了，这个地方好了。全队最爱说话就你们俩。全队两个艺人，四个爱人，烦死我们了，真的。其实我觉得那个颜料留下来，那感觉很漂亮。我也觉得，这边这个黄色可以这样像潺潺流水这样流下来。我就给它倒下，倒下去是吧？可以。如果再特别一点，你可以印自己手掌了。不如是这样吧，这个好哎，这个。今天好像外面看不到星星了，是不是？立马出去看吧，看得到吗？走啊，走吧，我带你们去看一眼，能不能看到星星？桥上走走看，今天有没有星星？哎，我看到星星了！哎，有嘞，有嘞，有嘞，有嘞，出去可能会出去更多，哇，好多！我觉得今天最开心的事情就是看到了那个图书馆。你不觉得吗？我以为你是说路易，那个路易吃狗粮，那肯定是最开、最最就是本季最乐、本季最嗨的、最快乐的旅游。对，路易为什么这么好笑？他给我贡献了一个我这辈子一想到就会好笑的画面。这也太亮了！看，哇哇！北斗星星，北斗星星，能不能把灯关上？然后，然后给我们一分钟。好，把灯关上。对，帮我们关关关灯，把灯关上一分钟好吗？他们感受一下，真的光源，真的光污染，没有光害，它就会看得很清楚。哇、啊，那北斗七星，哇，这样好吗？会不会觉得我们太疯了？你在这躺着好像是不是神经病？可是那边看不见呢。哎，我刚看到流星了，没有吧？有。哎呀，太过分了，给我看一个，是很快的。流星当然是快啊，流的嘛，流的嘛。可是我刚刚真的看到流星了耶！你是不是看见的是 UFO 啊？外星人，外星人，蔡少芬在这里。颜色，赶快把谢娜带走，快把林心如带走，帮我带回家，把我也带回家，我要回去陪女儿了。我也要回去惹。哇，这星星也太多了吧！就是我也是小小城市湖南娄底的嘛，很多人住了城市住惯了之后，那很喜欢去山村里面，很喜欢去到。像这样的民宿，然后就是躺着发呆，让世界变慢。因为可能真的在城市里面，或者在工作的岗位上面，或者在学习的岗位上面，的确会让自己的心情变得很浮躁，让自己的生活慢下来，然后可以深呼吸。
果这个时候一个电话来了，是周星驰说的：“我这边插一个女主角，演海参，你愿意吗？”我不，我演美人鱼。<笑>那如果海参是主角呢？那我演海参。<笑>周星驰的电话，边跳边跳，已经发夹了。预备，快出！那段你，臣妾做不到啊！<笑>来了，世界冠军来了，他老婆也是打乒乓球。当时你们已经在一起了吗？是你追求他了吧？来这儿也没几个小时，把家底全交了。<笑>我们开始打乒乓球了。你是在给我压力，问我怕不怕吗？<笑>还有绝招吗？这手一直在那转。哇！世界冠军被谢娜扣杀。也就这样，平江的乒乓球高手们，你们准备好了吗？世界冠军来了！我的那个偶像就是樊振东。嗯，喜欢许昕。马龙。我知道我该怎么做了，我要证明一下自己。知道这边有一个平江许昕吗？他的打法跟你是一样的，真假美猴。民间高手，你不知道他什么路子。十七光年，我们的美好生活，下节更精彩。十七光年，我们的美好生活，现在继续。我们的美好生活每周四二十二点芒果 TV 上线，每周五二十二点湖南卫视播出。港澳台地区及海外用户可通过芒果 TV 国际版 APP、芒果 TV 同步收看。上微博关注新浪娱乐，微博综艺、新浪综艺，了解更多节目相关资讯。上微博搜索“我们的美好生活”，分享节目观后感，有机会获得嘉宾专属互动。